হ্যালো फ्रेंड्स সবাইকে ওয়েলকাম জানাই নতুন একটি ভিডিওতে এবং সেই সঙ্গে সবাইকে শুভ শারদিয়ার শুভেচ্ছা জানাই তো এই মুহূর্তে যে আপডেট দিকে আমরা নজর রাখব সেটি হচ্ছে বেশি স্কোর করেও চাকরি হয়নি এমন দাবিতে মামলা হলো কলকাতা হাইকোর্টে কম স্কোর পেয়ে চাকরি করছে এমন স্কোর পয়েন্টকে তুলে ধরে নাম ধরে ধরে মামলা হলো কলকাতা হাইকোর্টে প্রাথমিক 2016 নিয়োগ মামলায় পিটিশনাররা বড় দাবি করলো কলকাতা হাইকোর্টে সেই দাবি কতটা সর্বত্র রয়েছে কতটা ভ্যালিড সেটা যুক্তি সহ আলোচনা থাকবে এই ভিডিওর মধ্যে সেই সঙ্গে মামলার সিনপসিসে কি কি দাবি জানানো হয়েছে আরটিআর রিপ্লে তারা যে পেয়েছে সেই তথ্য কি প্রকাশ পেয়েছে সেই আরটিআর রিপ্লেতে কম স্কোরে চাকরি পাওয়া টিচারদের যে লিস্ট পিটিশনাররা তৈরি করেছে সেখানে কাদের কাদের নাম আছে তাদের স্কোর পয়েন্টই বা কত বিস্তারিত থাকবে এই ভিডিওর মধ্যে কোনো রকম স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল তো চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই দু হাজার চোদ্দের প্রাথমিক টেট থেকে দু হাজার ষোলো সালে যে বিয়াল্লিশ হাজার নশো উনপঞ্চাশের প্যানেল প্রিপেয়ার করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সেই প্যানেলে বেশ কিছু ক্যান্ডিডেট তারা কম স্কোর থাকা সত্ত্বেও তারা চাকরি পেয়েছে বা পর্ষদ তাদেরকে চাকরি দিয়েছে কিন্তু এই মামলার পিটিশনারের মার্কস বেশি রয়েছে বা স্কোর পয়েন্ট বেশি আছে তা সত্ত্বেও তিনি চাকরি পাননি এমন দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছে এবং সেই সমস্ত শিক্ষকদের বা যারা চাকরি পেয়েছে কম স্কোরে সেই সমস্ত টিচারদের লিস্ট তারা প্রকাশ করেছে এবং তাদের কে কত স্কোর পেয়েছে সেগুলোকে তারা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে তো প্রথমেই আমরা এই মামলার সিনপসিসে কি দাবি জানানো হয়েছে তা সেটা দেখবো আমরা এবং তারপরে তাদের আরটিআই রিপ্লে এবং যে সমস্ত টিচারদের লিস্ট ইতিমধ্যে তারা সাবমিট করেছে বা রেড পিটিশনের মধ্যে উল্লেখ করেছে সেগুলো বিস্তারিত দেখব তো প্রথমে চলুন সিনপসিস দেখে নিই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মামলাটির সিনপসিসের মধ্যে আমরা চলে এসেছি তো যে বিষয়টা উল্লেখ করা হচ্ছে দ্য পিটিশনার হ্যাজ রিকোয়েজিড কোয়ালিফিকেশন টু বি অ্যাপয়েন্টেড এ প্রাইমারি টিচার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অ্যাপয়েন্ট পাওয়ার জন্য তাদের যে অ্যাকচুয়াল রিকোয়েজেড যে কোয়ালিফিকেশন প্রয়োজন সেটা পিটিশনারদের আছে সাবসিকুয়েন্টলি হি হ্যাড পার্টিসিপেটেড ইন দ্য টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট দু হাজার চোদ্দ অ্যাজ ও বি সি বি ক্যাটাগরি তিনি ও বি সি বি ক্যাটাগরির একজন ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড পিটিশনার হ্যাভ কোয়ালিফাইড দ্য সেম অর্থাৎ দু সালের প্রাথমিক টেস্ট তিনি পাস করেন দেয়ার আফটার মেমো নাম্বার এখানে দেওয়া রয়েছে দু হাজার ষোলো সালের ছাব্বিশ নয় দু হাজার ষোলো তারিখের রেসপন্ডেন্ট অথরিটি পাবলিশ এ নোটিফিকেশন রিগার্ডিং রেকর্ডমেন্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ইন প্রাইমারি স্কুলস অ্যামং গেস দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সারা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার নিয়োগ করার জন্য ছাব্বিশ নয় দু হাজার ষোলো তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ যে নোটিফিকেশন প্রকাশ করেছিল সেই নোটিফিকেশনের সূত্র ধরে তারা সেখানে অ্যাপ্লাই করে দে হ্যাভ স্টেটেড দ্য ক্যান্ডিডেটস হু কোয়ালিফাইড দ্য টেট টু থাউজেন্ড ফোরটিন সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা দু হাজার চোদ্দের প্রাথমিক টেট পাস করেছিল দে ক্যান পার্টিসিপেট ইন দ্য সিলেকশন প্রসেস অফ টু থাউজেন্ড সিক্সটিন দু হাজার ষোলো সালের রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে তারা অংশগ্রহণ করেছিল বা ফর্ম ফিল করেছিল অ্যাকর্ডিংলি দিস নোটিফিকেশন পিটিশনার অ্যাপ্লাই ফর দ্য পোস্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার সেই নোটিফিকেশনের সূত্র ধরে এই পিটিশনাররা তারা এই অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল অ্যান্ড হি অর সি কল ফর দ্য ইন্টারভিউ তিনি ইন্টারভিউর জন্য তাকে কল করা হয়েছিল ইন স্পাইট অফ পারফর্মিং ওয়েল শি ওয়াজ নট কোয়ালিফাইড কিন্তু তার পারফর্মে দেখা যায় তিনি সেই রেকুটমেন্ট প্রসেসে ফাইনালভাবে সিলেকশান হয়নি বা কোয়ালিফাই হয়নি দেয়ার আপনার অর্ডার ডেটেড তেইশ নয় দু হাজার বাইশ তারিখে অন দ্য অনারেবল জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ডিরেক্টেড টু দ্য রেসপন্ডেন্ট অথরিটি ফর পাবলিশ এ লিস্ট অফ এম্প্যানেল ক্যান্ডিডেটস উইথ ব্রেক অফ স্কোর এগেনস্ট বিয়াল্লিশ হাজার নশো উনপঞ্চাশ ইন রেসপেক্ট অফ টু থাউজেন্ড সিক্সটিন সিলেকশান প্রসেস অর্থাৎ এরপর তেইশ নয় দু হাজার বাইশ তারিখের মাননীয় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে দু হাজার ষোলো সালের রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে যে সিলেকশান প্রসেস প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ করেছিল সেখানে বিয়াল্লিশ হাজার নশো উনপঞ্চাশ জনের যে চাকরি দিয়েছিল তাদের প্রত্যেককের ব্রেক আপ স্কোর পয়েন্ট কার কত ছিল অর্থাৎ যারা এম্প্যানেল হয়েছিলেন অর্থাৎ যারা চাকরি পেয়েছেন তাদের ব্রেক আপ স্কোর পয়েন্ট কত কার কত রয়েছে টোটাল তাকে প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন আপনার গোয়িং থ্রু দ্য লিস্ট পিটিশনার মেড অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন আন্ডার রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ফাইভ ফ্রম দেয়ার রিফ্লে ইট কেম টু হার নলেজ দ্যাট সেই লিস্ট প্রকাশ হওয়ার পর সেই লিস্ট দেখার পর এই মামলার পিটিশনার তিনি দেখেন এবং দেখার পর তিনি আরটিআই করেন আরটিআই করার পর তিনি যে রিপ্লে পান সেই রিপ্লেতে তিনি দেখেন দ্যাট শি অপটেইন টুয়েলভ পয়ে
পিটিশনার পিটিশনার সেই এম প্যানেল যে সমস্ত লিস্ট সেই লিস্ট তিনি সমস্তটা ঘাটাঘাটি করে দেখেন যে বেশ কিছু ক্যান্ডিডেট তারা চাকরি পেয়েছেন যে তার থেকে কম মার্কস পাওয়া ক্যান্ডিডেটরা তারা চাকরি পেয়েছেন কিন্তু পিটিশনারের তিনি চাকরি পাননি দ্য বোর্ড হ্যাজ অ্যাডোপ এ ক্রপ প্র্যাকটিস ইন রেসপেক্ট অফ টু থাউজেন্ড সিক্সটিন প্রসেস প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এই দু সালে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে তারা একটা ক্রপ প্র্যাকটিস করেছে বা অবৈধতার একটা অনুশীলন করেছে তারা অ্যান্ড বাই সাস অ্যাকশন হ্যাভ ডিপ্রাইভ জেনুইন ক্যান্ডিডেটস ফ্রম গেটিং অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং তারপরে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল যারা জেনুইন ক্যান্ডিডেট তারা ডিপ্রাইভ হয়েছেন তারা তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট থেকে বিরত হয়েছেন বা তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাননি এই সমস্ত কারণে এমন তো পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে এই মামলার পিটিশনাররা তারা কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন এবার চলুন আমরা দেখে নিই এই মামলাকালী বা পিটিশনার তিনি আরটিআই করার পর যে রিপ্লাইটা পেয়েছেন সেই রিপ্লাইতে কি কি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে আমরা সরাসরি দেখে নেব তো আরটিআই রিপ্লাইয়ের মধ্যে আমরা চলে এসেছি তো এই মামলার পিটিশনার তিনি আরটিআই করেছিলেন দশ চার দু তারিখে এবং সেই আরটিআই তারা রিসিভ করেছিল বারো চার দু তারিখে এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তারা আরটিআই রিপ্লাই দিয়েছিল আঠারো আট দু তারিখে তো প্রথমে এই যে প্রশ্নটি তিনি করেছিলেন যে ওবিসি বি ক্যাটাগরিতে কাট অফ মার্কস কত রয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলায় তো সেক্ষেত্রে যেহেতু কাট অফ মার্কস প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রকাশ করেছিল তাই তারা জানিয়েছে যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সেই কাট অফ মার্কস প্রকাশ পেয়েছে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা রেখেছিল যে ওই ক্যান্ডিডেট তার ব্রেক আপ মার্কস কত তিনি টোটাল সিলেকশন প্রসেসে টোটাল কত মার্কস পেয়েছেন তো যেটা জানা হচ্ছে দু হাজার সালে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে তিনি টেট স্কোরে পেয়েছেন টু অর্থাৎ তিনি রেজার্ভেশন কোটায় টেট পাস করেছেন অর্থাৎ তিন পাননি বলে তাকে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি নব্বই পাননি তার থেকে কম মার্কস পেয়েছেন তার মাধ্যমিক স্কোর পয়েন্ট রয়েছে টু পয়েন্ট সেভেন সিক্স টু অর্থাৎ তিনি ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস পেয়েছেন এইচ এসে টোটাল স্কোর পয়েন্ট রয়েছেন ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি জিরো অর্থাৎ এইচ এসে টোটাল মার্কস রয়েছে তার পার্সেন্টেজ রয়েছে ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট তিনি ভাইভা ভয়েস অর্থাৎ ইন্টারভিউ পেয়েছেন এক নাম্বার এবং অ্যাপটিউড টেস্টে পেয়েছেন এক নাম্বার টোটাল স্কোর পয়েন্ট গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তার বারো দশমিক সাত নয় দুই তো পরের প্রশ্নটা একই ধরনের হওয়ায় উপরের মতোই তার অ্যান্সার হবে তাই লেখা আছে সেম অ্যাজ অ্যাবাব তবে পিটিশনার যে হাই মেরিটোরিয়াস এটা বলা যাবে না তবে তার থেকে কম স্কোরে চাকরি পেয়েছে সেই বিষয়টা সেই সমস্ত লিস্ট আমরা চলুন দেখে নিই তো আমরা চলে এসেছি সেই পজিশনটাতে এখানে রোল নাম্বার দেখা যাচ্ছে এখানে ক্যান্ডিডেটের নাম রয়েছে এখানে ক্যাটাগরি রয়েছে এখানে তার সাব ক্যাটাগরি বা এখানে তার টোটাল টেট স্কোর পয়েন্ট কত তিনি পাচ্ছেন সেটা এখানে রয়েছে মাধ্যমিকের মার্কস কত পাচ্ছেন এইচ এসের মার্কস কত পাচ্ছেন ট্রেনিং কোয়ালিফিকেশান আছে কিনা ভাইবা ভয়েসে কত পাচ্ছেন অ্যাপটিউড টেস্টে কত পাচ্ছেন এক্সট্রা কারিকুলাম আছে কিনা টোটাল স্কোর পয়েন্ট এই ক্যালামটিতে রয়েছে লাস্টে এবার আমরা দেখবো প্রথম যে ক্যান্ডিডেট জিরো ফোর দিয়ে এই ডিস্ট্রিক্টের কোর্ট শুরু হচ্ছে এই মামলার পিটিশনার তিনি জিরো ফোর তো প্রথম ক্যান্ডিডেটের নাম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার টাইটেলগুলো আমি হাইট করে রেখেছি এবং রোল নাম্বারের ডিটেলসটা কিছুটা হাইট করে রেখেছি তো এই ক্যান্ডিডেট জেনারেল ক্যান্ডিডেট তিনি তার টেটার স্কোর পয়েন্ট থেকে শুরু করে ডিটেলস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক এক করে পেয়েছেন এবং তার টোটাল মার্কস হচ্ছে বারো দশমিক সাত এক এক আমরা দেখেছি পিটিশনার পেয়েছেন বারো দশমিক সাত নয় দুই তো তার থেকে এই ক্যান্ডিডেট তিনি কম মার্কস পেয়েছেন দ্বিতীয় ক্যান্ডিডেটের রোল নাম্বার জিরো ফোর দিয়ে শুরু হয়েছে এবং তিনি পেয়েছেন বারো দশমিক পাঁচ দুই চার পিটিশনার থেকে কম মার্কস পেয়েছেন এটাও জিরো ফোর দিয়ে শুরু হয়েছে ইনি পেয়েছেন বারো দশমিক ছয় এক পাঁচ জিরো ফোর দিয়ে শুরু হয়েছে ইনি পেয়েছেন দশ দশমিক শূন্য দুই চার এনআরও জেনারেল ক্যাটাগরি এনআরও জেনারেল ক্যাটাগরি এনআরও জিরো ফোর দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট শুরু হয়েছে এনআর টোটাল স্কোর পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি বারো দশমিক সাত চার তিন ইনিও জেনারেল ক্যাটাগরি লাস্ট ক্যান্ডিডেট আমরা দেখতে পাচ্ছি জিরো ফোর ডিস্ট্রিক্ট ইনিও জেনারেল ক্যাটাগরি বারো দশমিক সাত তিন সাত তাহলে এই সমস্ত টিচারদের বা যারা চাকরি পেয়েছেন তাদের লিস্ট রেফারেন্স টেনে টেনে তিনি কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের কাছে মামলা করেছেন এখন এখানে বেশ কতগুলো প্রশ্ন উত্থাপন হচ্ছে প্রথমত এই যে পিটিশনার তার কোড নাম্বার শুরু হচ্ছে জিরো ফোর দিয়ে জিরো ফোর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে রিপ্রেজেন্ট করছে এখানে যে সমস্ত লিস্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে প্রত্যেককে জিরো ফোর দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু এখানে একটা জিনিস নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে জিরো ফোর মানেই সেটা দক্ষিণ দিনাজপুরে তিনি অ্যাপ্লাই করেছিলেন কেননা আমরা জানি ইন্টারভিউ বা ভাইবার যখন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা করতে হয়েছিল তখন কিন্তু দক্ষিণ দিনাজপুরের কোনো ক্যান্ডিডেট তিনি অন্য যে কোনো জেলায় মালদা মুর্শিদাবাদ নর্থ চব্বিশ পরগনা সাউথ চব্বিশ পরগনা অন্যান্য জেলাতেও কিন্তু তিনি অ্যাপ্লাই করতে পেরেছিলেন তো সেক্ষেত্রে
তিনি কি জেনারেলের মধ্যে সুযোগ পাবেন নাকি রেজার্ভ ক্যাটাগরির মধ্যে থাকবেন সেটা নিয়ে কিন্তু একটা প্রশ্ন চিহ্ন আছে এখানে যে সমস্ত রেফারেন্সগুলো টানা হয়েছে সেই রেফারেন্সগুলো কিন্তু প্রত্যেকের জেনারেল ক্যাটাগরির রেফারেন্স টানা হয়েছে এবার যদি এই ক্যান্ডিডেট রেজার্ভেশনের সুবিধা টেটের পাস করার ক্ষেত্রে নিয়ে থাকেন তিনি যদি ইন্টারভিউর সময় নর্মাল জেনারেল ক্যাটাগরির মধ্যে ঢুকতে পারেন তাহলে কিন্তু এই মামলার পিটিশনার তিনি ন্যায্য দাবি করছেন এবং এই ক্যান্ডিডেট তিনি যদি দিনাজপুর জেলায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অ্যাপ্লাই করেন তাহলে কিন্তু এই পিটিশনার তিনি ন্যায্য দাবি করছেন কেননা এই যে রেফারেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যান্ডিডেট প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটের কিন্তু লোয়েস্ট মার্কস রয়েছে এই মামলার পিটিশনার থেকে তো সেক্ষেত্রে যদি সমস্ত শর্তগুলো যদি পূরণ করতে পারে পিটিশনার তাহলে তার দাবিটা একদম ন্যায্য দাবি তাহলে তিনি তার চাকরি পাওয়া অবশ্যই দরকার তিনি সত্যি ডিপ্রাইভ হয়েছেন আর যদি দেখা যায় এই শর্তগুলি ঠিকঠাকভাবে পালন করছে না বা মানছে না তাহলে কিন্তু পিটিশনারের তিনি সঠিক দাবি করছেন না তখন কিন্তু তার মামলা খারিজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এখন সমস্ত দিকটা কলকাতা হাইকোর্টে বিচার করবে যে অ্যাকচুয়াল এই মামলার পিটিশনার তিনি যোগ্য দাবি করছেন কি করছেন না যদি যোগ্য দাবি তিনি করেন তাহলে তার চাকরি কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট দিতে বাধ্য থাকবে তবে আরেকটা বিষয় ইতিমধ্যে উত্থাপিত হয়েছে বা উত্থাপিত হচ্ছে যে বত্রিশ হাজারের যে চাকরি বাতিল মামলা নন ট্রেন শিক্ষকদের সেই মামলার সঙ্গে রেফারেন্স টানা হচ্ছে বিভিন্ন মামলাগুলো সেই মামলার নিষ্পত্তি না ঘটলে এই সমস্ত মামলাগুলো নিষ্পত্তি ঘটবে না তবে দেখা যাক এই মামলার ফাইনাল জাজমেন্ট কয়েকদিনের মধ্যে আসতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্টের সেদিকে আমাদের নজর থাকবে কি কি জাজমেন্ট আসে পরবর্তী এই সংক্রান্ত আপডেট পেতে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে একটা ভুলবেন না আপাতত এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য সক